দেখেই কিভাবে এই মানুষ পরিবর্তন হয়ে এই যে দেখেন কিভাবে মানুষ পরিবর্তন হয়ে আস্তে 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 বারো থেকে এই আওয়ামী লীগের পতনের জন্য একটা জিনিস যথেষ্ট শুধু বাংলাদেশের জনগণকে বুঝাবো যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতা যায় এটা নাস্তিক হয়ে যাবে মুসলমান থাকবে না নাস্তিক থাকবে না মাদ্রাসা থাকবে না টুপি থাকবে না ডাই থাকবে না কলমা থাকবে না আওয়ামী লীগকে মানুষ চার বছর আগ থেকে যে চিল্লাইছি তখন একটু সুর মিলান নাই কেন কথা বলে প্রত্যেকটা বইতে নাস্তিকদের বিশকে মধুর সাথে মিশায় দেওয়া হয়েছে আমার দেশের ছাত্রদেরকে নৈরাজ্যবাদী সংশয়বাদী অবিশ্বাসী নাস্তিক বানাবার জন্য মুসলমান যদি এই নাস্তিকতার আগ্রাসী শিক্ষা ব্যবস্থাকে রুখে দিতে না পারো তাহলে দশ বছর পরে তোমার দেশে মসজিদ থাকবে মুসল্লি থাকবে না মাদ্রাসা থাকবে ছাত্র পাবা না মাহিল হবে শ্রোতা পাবা না এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা আসতেছে আরে ভাই রুগীর যখন ক্যান্সার থার্ড স্টেজে যায় তখন আর ট্রিটমেন্ট চলে এখন দেখলাম সবাই চিল্লাইতেছে হেফাজতের ভাইরাও বলতেছে শিক্ষা ব্যবস্থা চলবে না অন্যরাও বলতেছে আগে বললেন না কেন রোগ তো থার্ড স্টেজে চলে গেছে এখন তো আর থেরাপিতে কাজ হবে না কথা বলে না সব পাকা পোক্ত হয়ে গেছে কারণ আমার মুসলিম জাতি সত্তাকে বাঁচাতে হবে স্বাধীন বাংলায় মুসলমান টিকে থাকলেই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র টিকে থাকবে যেদিন বাংলাদেশে মুসলিম জাতি সত্তা বিনাশ হয়ে যাবে বিশ্ব মানচিত্র থেকে বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিনাশ হয়ে যাবে বুদ্ধির কোন দাম নাই ইলম ওর দাম আছে আর এলমের খনি হলো আরে কোরআন শরীফের নাম নিতে লজ্জা হয় তোমাদের ইলমের খনি কি একমাত্র এল কোরআন সুন্না এর বাইরে কোন ইলম নাই কোন জ্ঞান নাই আগে কে বিজ্ঞান না কোরআন যেখানে বিজ্ঞানের সমস্ত গবেষণা সাধনা চিন্তা শেষ ওখান থেকে কোরআন শুরু অতএব নাস্তিকরা তোমাদের ঠুনকু বিজ্ঞান দিয়া কোরআনকে যাচাই করা যাবে না আল্লাহর কোরআন দিয়া বিজ্ঞানকে যাচাই করতে হবে বিজ্ঞানীরা সময় নিয়ে চিন্তা করতে যে মাথা নত হয়ে গেছে আমার দেশে কারা নাস্তিক হয় আমি দেখছি যারা দুই পাতা বিজ্ঞান পড়ে আর যারা পুরা বিজ্ঞান পড়ে মহান আল্লাহর কুদ্রতের সামনে তাদের মাথা নত হয়ে যায় আজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা তো পুরা বিজ্ঞান পড়ানো হয় না দুই পাতা পড়ানো হয় এই তেইশ সালে আসতেছে নতুন বই আমি অধম চার বছর চিল্লাইছি কয় বছর আমার দেশের আলেমদের কানে পানি ঢুকাইতে পারি নাই এখন আলেমরা খুব আতঙ্কিত যে তেইশ সালে যে শিক্ষা ব্যবস্থা আসতেছে বই এ পড়লে ঘরে ঘরে নাস্তিক হবে তো চার বছর আগ থেকে যে চিল্লাইছি তখন একটু সুর মিলান নাই কেন কথা বলে প্রত্যেকটা বইতে নাস্তিকদের বিশকে মধুর সাথে মিশায় দেওয়া হয়েছে আমার দেশের ছাত্রদেরকে নৈরাজ্যবাদী সংশয়বাদী অবিশ্বাসী নাস্তিক বানাবার জন্য মুসলমান যদি এই নাস্তিকতার আগ্রাসী শিক্ষা ব্যবস্থাকে রুখে দিতে না পারো তাহলে দশ বছর পরে তোমার দেশে মসজিদ থাকবে মুসল্লি থাকবে না মাদ্রাসা থাকবে ছাত্র পাবা না মাহিল হবে শ্রোতা পাবা না এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা আসতেছে আরে ভাই রুগীর যখন ক্যান্সার থার্ড স্টেজে যায় তখন আর ট্রিটমেন্ট চলে এখন দেখলাম সবাই চিল্লাইতেছে হেফাজতের ভাইরাও বলতেছে এই শিক্ষা ব্যবস্থা চলবে না অন্যরাও বলতেছে আগে বললেন না কেন রোগ তো থার্ড স্টেজে চলে গেছে এখন তার থেরাপিতে কাজ হবে না কথা বলে না সব পাকা পোক্ত হয়ে গেছে 
এখনো সময় আছে কি আওয়ামী লীগ কি বিএনপি কি জাতীয় পার্টি কি জামাত কি কৌমি কি আলিয়া সবাইকে একসাথে বলতে হবে গভর্নমেন্টকে নাস্তিকতাপূর্ণ শিক্ষাকে ডিলিট করতে হবে আবাস তোলে কারণ আমার মুসলিম জাতি সত্তাকে বাঁচাতে হবে স্বাধীন বাংলায় মুসলমান টিকে থাকলেই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র টিকে থাকবে যেদিন বাংলাদেশে মুসলিম জাতি সত্তা বিনাশ হয়ে যাবে বিশ্ব মানচিত্র থেকে বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিনাশ হয়ে যাবে এদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা ইসলাম এবং মুসলমান মনে থাকবে এটাই মূল চেতনা মুসলিম আল্লাহ না করুন মুসলিম সংখ্যা যদি কমে যায় নাউজুবিল্লা 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 আলফা 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 মাররা তারপর বলতেছি মনে করেন এই দেশে হিন্দু সংখ্যা বেড়ে গেছে মুসলিম সংখ্যা কমে গেছে বাংলাদেশ তা তখন বাংলাদেশ থাকবে না ভারতের সাথে মিলে যাবে আমি যুক্তি দিয়ে বুঝাই কারণ বহু বুদ্ধিজীবী আমার সাথে এই পর্যন্ত বসছে ওদের কোনো জবাব নাই কারণ বুদ্ধির ঠেলা যতটুক তার চেয়ে এক লক্ষ গুণ পাওয়ার হচ্ছে এল এম এর ধাক্কা ওই বুদ্ধিজীবীদের কাছে বুদ্ধি আছে ইলম নাই ওদের চেয়ে বেশি বুদ্ধি অনেক সময় বানর আর হনুমানেরও পাই আমরা ঠিক বলেন আপনার বুদ্ধি মিয়া সাহেব বুদ্ধি কোনো দামি জিনিস না আবার বলতেছি এ তোমরা দাঁড়ায় আছো কেন বাস বসো একদম বসে যাও মাহফিলটা ধীরে ধীরে সুন্দর পরিবেশে চলে আসতেছে আলহামদুলিল্লাহ অনেকে তো বসতে চলো বসতে পারে না জিন্সের প্যান্ট লাগাইছে সুপারি গাছের মতো বসতে গেলেই চিচেন ফাঁক ওরা দাঁড়াই থাক ওরা দাঁড়াই আর শুনু আমার কথাগুলো শুনতেছেন প্রিয় ভাই সব বুদ্ধি কোনো দামি জিনিস না মৌমাসির বুদ্ধি দেখছেন সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা ফ্যাক্টরিতে এক ফোটা মধু বানাইতে পারবে চাষের মধু তা তো মৌমাসি লাগে ফুল লাগে এক ফোটা মধু বানাবার ক্ষমতা বিজ্ঞানের হয় নাই বাবুই পাখি আল্লাহ তাকে কি টেকনোলজি কি বুদ্ধি দিয়েছেন শুনে পুন দক্ষতায় তাল গাছে ঘরটা বানায় ঝড় আসে তুফান আসে বড় বড় গাছ পরে যায় বাবুই পাখির ঘরটা নষ্ট হয় না বাংলাদেশে যত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আছে কি বুয়েট কি চুয়েট কি রুয়েট আরো কি কি আছে সব প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের মাথা যদি এক করে দেন বাবুই পাখির মতো একটা ঘর বানাতে পারবে না ওর বুদ্ধি বেশি না তো বেটা বুদ্ধিজীবী তোদের আর কি বুদ্ধি তোদের চেয়ে বেশি বুদ্ধি আল্লাহর সৃষ্টি জগতে ইতর প্রাণীদেরও আছে বুদ্ধির কোনো দাম নাই ইলম ওর দাম আছে আর এলমের খনি হলো আরে কোরআন শরীফের নাম নিতে লজ্জা হয় তোমাদের ইলমের খনি কি একমাত্র ইল কোরআন সুন্না এর বাইরে কোনো ইলম নাই কোনো জ্ঞান নাই সুধী তাইলে বলতেছি দুই এক পাতা বিজ্ঞান পড়লে নাস্তিক হয় আর পুরা বিজ্ঞান পড়লে আল্লাহর সামনে মাথা নত হয় সময় নিয়ে চিন্তা করে পৃথিবীতে সময় টাইম এটা নিয়ে সবচেয়ে সুন্দর গবেষণা হচ্ছে আইনস্টাইনের কার আইনস্টাইন ইহুদি ছিল কিন্তু সবচেয়ে বেশি সে কোরআন শরীফ পড়ত মৃত্যুর পর আইনস্টাইনের বাড়িতে সবার উপর পাওয়া গেছে কোরআন শরীফ 
আইনস্টাইন তিনটা কাজের জন্য বিখ্যাত একটা হচ্ছে তার বিখ্যাত সূত্র ই ইকুয়াল এম সি স্কোয়ার ই ইকুয়াল এম সি স্কোয়ার যেটা আপেক্ষিক আণবিক ভর এই সূত্র দিয়েই আটম্বম হয়েছে তারপর তার সূত্রগুলোর মধ্যে আরো আছে দা থিওরি অফ রিলেটিভিটি ওটা আপেক্ষিক আণবিক ভরের সাথে সম্পর্কিত আরেকটা বিখ্যাত সূত্র আইনস্টাইনের স্পেস অ্যান্ড টাইম স্পেস অ্যান্ড আমি ওয়াল আশ্রয়ের ব্যাখ্যায় কথাগুলো বলছি বিজ্ঞান অনেক পিছে কোরআন সবার আগে বিজ্ঞান ফাইনাল ডিসিশন নয় বিজ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারবেন না দিস ইজ দ্য ট্রুথ বলা যাবে না একমাত্র কোরআনের ক্ষেত্রে বলা যায় দিস ইজ দ্য ট্রুথ এটাই চরম সত্য এটাই পরম সত্য এটাই মহাসত্য সুমান আল্লাহ কবেন না আমি দুর্ব সত্য বললাম না মহাসত্য বলছি কি বলছি পার্থক্য আছে হ্যাঁ আমার এখানে কিছু আছে কাপে চা না পানি গরম পানি আপনাদের এলাকায় চা পাতা পাওয়া যায় নেই এর জন্য গরম পানি এখন আমি যদি বলি আমি পানি খাচ্ছি কথাটা মিথ্যা জি পান করছি কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সঠিক না বেঠিক উদ্দেশ্যের কারণে কথাটা মিথ্যা হয় না হ্যাঁ পান করছি খাচ্ছি বলছি পানি তো এটা এমন একটা সত্য যা প্রচলি অর্থ অর্থে ঠিক কিন্তু বাস্তবতার বিপরীত আর একটা হচ্ছে ধ্রুব সত্য ইউনিভার্সাল ট্রুথ যেমন সূর্য প্রতিদিন পূব দিকে উঠে পশ্চিমে ডুবে এটা ধ্রুব সত্য কিন্তু এই সত্যেরও একদিন ব্যতিক্রম ঘটবে কেয়ামতের আগে সূর্য পশ্চিমে উঠবে কিন্তু যেই সত্যের কোন ব্যত্যয় নাই তা মহাসত্য কোরআন আর হাদিস হচ্ছে মহাসত্য পরম সত্য সুবাহান আল্লাহ বিহান আইনস্টাইন তার সূত্রে কি বলছে স্পেস অ্যান্ড টাইমে সে বলেছে স্থান যদি ভিন্ন হয় সময় ভিন্ন হবে স্থান ভিন্ন হলে আপনি দেখেন এখন বাংলাদেশে দুইটা পঁয়ত্রিশ হ্যাঁ সৌদি আরবে এখন সময় এগারোটা পঁয়ত্রিশ আমার ঘড়িতে টাইম আছে আরো বেটটা এগারোটা বুঝলেন ওখান থেকে আমাদের সময়টা তিন ঘন্টা আগে ঠিক কিনা আইনস্টাইন তার বইতে লিখেছে স্থান ভিন্ন সময় ভিন্ন যেমন সে একটা উদাহরণ দিয়েছে কোনো ব্যক্তিকে যদি চোঙ্গায় ভরা হয় আর প্রতি সেকেন্ডে যদি সাত কিলোমিটার গতিতে উপরের দিকে যায় মানুষটা পাওয়ার অব গ্রেভেশন মধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে আটকাতে পারবে না দূরবর্তী কোন নক্ষত্রে যে সে যদি দুই বছর থাকে কয় বছর আবার পৃথিবীতে ফিরে আসলে সে দেখবে তার দুই বছর পার হয়েছে দুনিয়ার দুইশো বছর পার হয়েছে সময় ভাগ আছে একটা জাগতিক একটা মহাজাগতিক কিন্তু এইটা বিজ্ঞান বলে নাই বিজ্ঞানের দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহর কোরআন বলে দিয়েছে আর বিজ্ঞান বলছে অর্ধেক আল্লাহর কোরআন বলেছে পুরাটা কোরআন সময়ের ব্যাপারে বলে দিয়েছে সময় একটা জাগতিক একটা মহা জাগতিক আর একটা পর জাগতিক আল্লাহ পাক কোরআন করিমে বলেছেন কেয়ামতের দিনটা হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান কত এটা জাগতিক মহাকাশের সময় মহাজাগতিক আর ওইটা পর জাগতিক কেয়ামতের এক 
একটা দিনের কথাই আল্লাহ বলেছেন দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে সমান আল্লাহ বলবেন না তাহলে স্থান ভিন্ন সময় ভিন্ন এই তথ্য কি বিজ্ঞানের না আল্লাহর কোরআনের আগে কে বিজ্ঞান না কোরআন যেখানে বিজ্ঞানের সমস্ত গবেষণা সাধনা চিন্তা শেষ ওখান থেকে কোরআন শুরু অতএব নাস্তিকরা তোমাদের ঠুনকু বিজ্ঞান দিয়া কোরআনকে যাচাই করা যাবে না আল্লাহর কোরআন দিয়া বিজ্ঞানকে যাচাই করতে হবে प्रिय भाई बंधुगण एसें समय बेपारे आल्ला हबीब की बोले सुबहल्ला बुखारी शरीफर हदीस अल्लाह हबीबर सद कर समय गाली देना गाली दें दें अपनारा बोलें जमाना ठीक नहीं बोले ना समय भलो ना कल भलो ना अरे मिया कल भलो चाल भलो ना समय के गाली दीबें ना समय के गाली दी आल्लर शान बेदबी है कारण समय परिचालना के करें जल आस शब्दे ऊपर किख्या सुनल এবার মূল বক্তব্যটা শুনি খেয়াল করতেছেন আমার দিকে আল্লাহ পাক তারপর সময়ের কসম করলেন তারপর জবাবে কাসামে আল্লাহ তালা বলেন নিশ্চয় মানুষ নিশ্চিত ক্ষতির মধ্যে মানুষ এখন এখানে আলিফলাম কোন প্রকার তা তো বলতে গেলে আপনারা বুঝবেন না আলিফলামলিল জিন্স না আলিফলামলিল ইস্তেকরাক এগুলো তো বুঝবেন না তা আমি আপনারা যেভাবে বুঝবেন ওভাবে বলছি ইন্নাল ইংসান আলাফি খোস নিশ্চয়ই মানুষ নিশ্চিত ক্ষতির মধ্যে এই মানুষের মধ্যে কি সব মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত কথা বলে না এখানে অধিকাংশ মুফাসের বলেছেন যে না সব মানুষ না तब व्यतिक्रम एक मत पे महमूद आलुसी तफसर रुहुल मानी पचिसतम खंडे आयतर व्याख्या करते जे बोलें जे हाँ आलिफलम लील जीन्स धरा जाए आलिफलम लील इस्तेग्राको धरा जाए जदि आलिफलम लील जीन्स धरा है तेल सब मानुष ही क्षतिग्रस्त तब তবে মমিনের ক্ষতি আর কাফেরের ক্ষতি এক না আমি একটা উদাহরণ দিই আপনার কাছে দশ লাখ টাকা কত আপনি ব্যবসা করেন প্রতিদিন পান লাভ এক হাজার মাসে কত তিরিশ হাজার চালান কত দশ লাখ মাসে লাভ কত ঘটনা চক্রে তিন দিন দেশে ধর্ম গঠ মনে করেন বা হরতাল মনে করেন নজবিল্লা আবার আমারে কি কয়েছে হুজুর নি হরতালের কথা মনে করায় দেয় না না আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি এখন তিন দিন যে হরতাল হলো ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট বন্ধ না ব্যবসাও বন্ধ মাস শেষে দেখলেন আপনার লাভ হয়েছে সাতাইশ হাজার কত ক্ষতি হয়েছে জি লাভ হয় মাসে তিরিশ হাজার হয়েছে সাতাইশ হাজার কত ক্ষতি কেমন ক্ষতি সব ক্ষতি না লাভের ক্ষতি লাভের ক্ষতি আবার মনে করেন আপনি দশ লাখ টাকার মাল বোঝাই করছেন হাজিগঞ্জ থেকে মাল যাবে ঢাকা কুমিল্লা বিশ্বরোড যাওয়ার পর দুর্বৃত্তরা আগুন লাগাই দিছে 
ट्रक माल ड्राइवर सब जले खोती हुई से क्या मन खोती पूरा ही खोती जारी माना छे मोमीन शे जो कौन ने कमल करे तार लाभ बढ़ते थके ने कमल कम कर ले खोती हो एक इन्तु तारी माना से चालाना से तार खोती ता लाभिर खोती तार आमले कम थकले ओ कल के आमोतेर दिन हिसाब निका शेर पौर आजा बेर आगे किंग बा पोरे अल्लाह तारे जन्नत दिवेन किन्तु जे काफ़ेर काफ़ेर र तू ईमान नहीं चाला ना ये तारा गागोराई खोती कोनो नए कामोल तार काजी आज बेना पोरो कले जहान नाम छरा तार कोनो गोती ना